അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പൈസി ഗലേറിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിന്നർ മീലായിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഷവർമ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് മോളസ് ചിക്കൻ ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വളരെ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് അതുപോലെ ഹാഫ് കപ്പ് ഫൈനലി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനിയൻസ് കാൽ കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോസും ടൊമാറ്റോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ പൾപ്പ് പോർഷൻ ഇല്ലാണ്ട് വെറും ഈ സ്കിൻ പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്യാബേജ് എടുത്തതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് എമൗണ്ട് അനിയൻസും അതിൻ്റെ ഹാഫ് എമൗണ്ട് ടൊമാറ്റോസാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷവർമയിലേക്കുള്ള പിക്കിൾ സാലഡ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ക്യൂക്കുമ്പഴും ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗാർലിക് സോസ് അല്ലെങ്കിൽ മയണൈസ് വേണം ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വിനേഗറും എടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനെ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനേഗറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള പിക്കിൾ സാലഡ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനേഗർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിക്കിളിനായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യൂക്കുമ്പറും ക്യാരറ്റ്സും അതുപോലെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യും ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം മൂടി വെക്കുകയും വേണം നമ്മൾ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഷവർമ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പിക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ മോർണിംഗിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഉപ്പെല്ലാം പിടിച്ച് റെഡി ആയി കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഷവർമയിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു കടായിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് എന്തായാലും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിനെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മളൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചിക്കനിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലിരുന്ന് ഡ്രൈ ആയി ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന പോലെ ആവണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ആ ഗ്രില്ലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കരിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനെ കഴിയുന്നതും ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് ഷവർമ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ചൂടോടു കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കനിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജും അനിയൻസും അതുപോലെ ടൊമാറ്റോസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ കമ്പൈൻ ആക്കിയെടുക്കണം ഇത് കൂടാണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷവർമ ഫില്ലിങ്ങും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കുബൂസിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബേർണറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു റോൾ ഷവർമ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുബൂസിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി കുറച്ച് മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള 
ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പിക്കിൾ സാലഡ് കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യണം വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം സ്പൈസി 